真哥，雷总好。何律。杜小姐，电梯来了。雷总，您的专用电梯在那边。我不能上这个电梯吗？何律，你不才刚刚从那电梯下来吗？你要去哪儿？哦，我的车钥匙落在办公室了，我去拿一下。你不上来吗？我就那么可怕，我一来电梯都不敢上了。宇正哥，你看这是什么？昨天晚饭一结束，魏总就让他的秘书把合同给我发过来了，怎么样？你的事情我够上心够给力吧？可以啊，范律。都知道魏总是块难啃的骨头，你刚上手公司的业务，很不错。继续。有你这句话，再辛苦也值得了。哎，对了，你怎么昨天自己先走了呀？也不跟我说一声，害我瞎担心。昨天晚上顺道送个人回去，回去太晚了，就没联系你。是谁这么荣幸能让我宇峥哥亲自送啊？对我说，你昨天晚上回去没事吧？我，我挺好的呀。不是吧？你昨天送的是小苏？昨天晚上，顺道看到杜小苏在路上走，就送了他一程。我说呢，杜小苏。你昨天跟那儿磨磨蹭蹭半天不走，原来是等着搭宇峥哥的车呢。哦，不是不是，只不过是碰巧而已。碰巧，上海那么大，成千上万条马路，你怎么就这么幸运能碰到宇峥哥的车呢？啊啊啊啊谢谢雷总。范丽，你看，电梯都让你给说怒了。杜小苏，你不会是对宇峥哥早就蓄谋已久了吧？我说呢，宇峥哥怎么对你这么上心呢？我怎么愣是没发现身边有这么一个优秀的女孩呢？请了，范丽。谢谢你，合作愉快，合作愉快。合作愉快，合作愉快啊！合作愉快，合作愉快啊！走了，走了，走了，哎，走了，走了，走了，走了，拜拜，拜拜，再见啊！
哟，于真啊，哎，真好，陪爸喝杯茶，啊，爸，医生的警告您又忘了，您现在身体不能喝茶。臭小子，连你爸你都教训啊！坐下，爸有话跟你说。你最近和樊律处的怎么样啊？爸，您明明知道，我对樊律就像对妹妹一样，还非跟蒋叔一起乱点鸳鸯谱，您这不让我为难吗？这樊律啊，哪一点配不上你啊？是不漂亮啊，还是不聪明啊？我看啊，樊律是你结婚的最合适人选。我现在。就这么定了，爸。您还别在我这撂狠话，我最不怕的就是狠话。你，集团至交，生意伙伴，青梅竹马，这些都不是理由。再说了，我才刚接手公司多长时间啊？娱乐城的项目，盘根错节的够让我头疼的了。这，你什么意思啊？你蒋叔，昨天还跟我说一切顺利呢，怎么到你嘴里？变成盘根错节了呢，爸，我说的都是事实。这段时间我一直在看公司的财报，表面上营收在逐渐增长，但是企业负债红线，还有严重冗员都已经抵达警戒值了。被这这么两个定时炸弹去拉动娱乐城这么庞大一个项目，您说，胜算几何？我算是听出你的意思了，你接下来要说。爸，你老糊涂了。爸，我跟您就事论事。您这个态度，咱俩没法聊。我看你是感情用事。您我还不了解吗？兜了这么大一个圈子，不就是想让我早点结婚吗？无人说，良田千顷，日餐不过一斗，华屋万件，夜卧不过五尺。现在想想，真是个理儿啊！爸，这一辈子风光过，也算是赚了。真要是有个三长两短，也没什么好遗憾的。你从小就独立，啊，还带点孤僻。你不想结婚的原因，一定是。我和你妈的事，您替他做什么？我早就把他忘了。玉珍啊，其实啊，你妈那事儿，错不能全怪在他一个人头上，我也有错，而且你爸错的比他还多。你还有别的事吗？玉珍。行了，我雷雨征没有妈，就您一个爸。他在我心里头，早就死了。